Herzlich willkommen zum weiteren Video bei Perfect Green. Heute geht es um einen Erfahrungsbericht vom Memotion Luba AWD. Viel Spaß beim Video. Vor mir stehen drei verschiedene Luba AWD und alle drei waren bei uns hart im Einsatz. Ich glaube, dem sieht man es auch richtig gut an. Wir haben zum einen mal ein AWD 1000, AWD 3000 und ein AWD 5000. Doch was genau der Unterschied ist, möchte ich euch jetzt ganz kurz erklären. Der AWD 1000, wie es der Name verrät, kann 1000 Quadratmeter mähen, hat ein 4,5 Ampere Stunden Akku, kann damit auch man kann drei Mähzonen einrichten und seine Besonderheit, er hat omnidirektionale Räder. Der 3000er kann, wer hätte es gedacht, 3000 Quadratmeter mähen, hat auch omnidirektionale Räder, hat aber einen 10 Ampere Stunden Akku und kann bis zu sechs Mähzonen mähen. Und der AWD 5000 der ist baulich etwas anders, der hat keine omnidirektionalen Räder, der hat feste Räder kann 5000 Quadratmeter mähen, 10 Mähzonen und hat auch ein 10 Ampere Stunden Akku. In diesem Video seht ihr ausschließlich den AWD 5000. Über den 1000er und 3000er mit den omnidirektionalen Rädern machen wir ein separates Video. Wir haben auch dieses Video etwas anders aufgebaut. Wir haben gedacht, wir machen mal ein Tagebuch-Style indem wir mehrere Tage immer wieder gedreht haben und ihr sozusagen live dabei wart. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir hatten Höhen und wir hatten Tiefen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns gleich nochmal. Ja, das erste Update zum Luba AWD 5000. Der läuft jetzt auf meiner Fläche ziemlich genau drei Wochen. Und ganz ehrlich, ich bin nicht wirklich zufrieden, denn ich bin richtig begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass der Mährobi mit RTK-Funktion so verdammt gut funktioniert. Wir haben ja mehrere im Test und der Luba ist bisher wirklich, wirklich gut. Ich habe echt eigentlich nichts dran auszusetzen. Zwei, drei Kleinigkeiten, wo ich echt sage, das ist so minimal. Aber an für sich läuft er bisher auf meiner Fläche. Nach den drei Wochen echt tadellos. Ich habe die RTK-Antenne da hoch auf meinen Spielturm. Da hat sie richtig gut Empfang. Schön, eigentlich komplett zum Himmel, da ist gar nichts mehr. Und seitdem habe ich wirklich auch null Probleme. Die war ja im ersten Video, ihr habt sie ja bestimmt gesehen, da war sie da hinten. Da hat sie dann äh, im vorderen Bereich an der Straße ein bisschen... Probleme gemacht, der Meer hat einfach erst zu weit ausgewichen und ähm, das macht er jetzt nicht mehr. Der fährt nicht nur auf einen Zentimeter genau, sondern nahezu auf einen Millimeter genau an meine Grundstücksgrenze ran, genau so wie ich es eingestellt habe. Und da muss ich echt sagen, es ist Wahnsinn, was die Technik heute alles kann, vorausgesetzt er hat natürlich gut Empfang. Ja, was gibt es noch, wenn wir beim Thema Rand sind? Da ist schon eine Kleinigkeit, was mir aufgefallen ist. Ähm, ich habe diese Bereiche hier, die Pfosten um den Spielturm, die habe ich ausgegrenzt als No-Go-Zone. Und ich bin wirklich haarscharf an dem Pfosten vorbei. Er hält es auch gut ein, allerdings er hält es so gut ein. Das ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner Kritikpunkt, wo ich habe, wo ich mir aber ganz sicher bin, das kann natürlich softwaremäßig noch behoben werden und es wird vermutlich auch noch behoben. Er lässt hier meiner Meinung nach zu viel stehen. Es kommt darauf an, ob er längs oder quer fährt. Vielleicht sieht man es ganz gut auf der Kamera. Er hat jetzt hier sehr unregelmäßig stehen lassen. Die Sonne geht gerade weg, dann sieht man es besser. Unregelmäßig stehen lassen. Es kann sein, das nächste Mal, wenn er wieder längs fährt oder wenn er diagonal fährt, dann mäht er einen größeren Bereich mit. Und da muss ich sagen, würde ich mir persönlich wünschen, dass es softwaremäßig beheben, dass er einmal um die No-Go-Zone noch rumfährt. Genauso wie hinten am, äh, an der Hütte selber. Da habe ich auch den kleinen Bereich, die dreieinhalb Quadratmeter, als separate Zone eingerichtet. Funktioniert tadellos. Da darf er dann nur alle zwei, drei Tage mähen. Und meinen ganzen Bereich mäht er eigentlich täglich. 
er mäht auch natürlich, wenn es regnet. Ich habe einen Regensensor ausgeschalten, weil ich einfach wissen will, was machen die Räder? Was machen die Räder? Vor allem da kommt der sehr große Skepsis von euch auch in den Kommentaren. Und ich persönlich hatte natürlich auch mega Skepsis, was es angeht, weil die Räder, er bewegt sie ja nicht, sondern die radieren regelrecht auf dem Rasen. Und da muss ich sagen, ich habe bisher nach den drei Wochen auch im Regen und wir hatten verdammt viel Regen Ende April. Wir hatten richtig, richtig viel und er hat null Beschädigungen gemacht, wirklich null. Aber ich muss dazu sagen, mein Rasen ist natürlich auch mega dicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Rasen ist. Das werden wir testen, weil der AWD 5000 kommt jetzt auf unsere Testfläche. Da sind wir ja bei weitem nicht so dicht. Da haben wir auch keine Supina drin. Und dann werden wir sehen, wie, es, wie es sich da verhält. Und um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie rasenschonend das ist, würde ich sagen, ich hole kurz mein Smartphone und lasse einfach mal ein paar äh, Donuts drehen. So, Robi ist angehalten und wir schauen mal, ich lasse ihn hier jetzt einfach mal ein paar Donuts drehen und ihr dürft mal sehen, was es dem Rasen ausmacht, beziehungsweise, dass es ihm gar nichts ausmacht. Ähm, er dreht jetzt absolut auf der Stelle und das macht er ja eigentlich beim Wenden nicht. Er geht ja eigentlich her und fährt wirklich fünf, sechs Mal fort zurück und äh, dadurch hat er deutlich weniger Probleme mit dem Rasen, beziehungsweise der Rasen hat weniger Probleme. Und ihr seht, wie oft bin ich jetzt schon rum? Dreimal, viermal? Es macht dem Rasen relativ wenig aus, es macht ihm gar nichts aus. Gut, wir haben jetzt, es ist trocken, aber selbst wenn es nass ist, macht es nichts aus. Er dreht jetzt noch in die andere Richtung. Jetzt schauen wir gleich mal den Rasen an. Ich fahre jetzt mal weg. Und ich glaube, eine reine Vermutung, ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass die Profile hier, dass die diagonal sind. Durch das Diagonale, glaube ich einfach, ist er extrem rasenschonend, was das Ganze angeht. Und wenn ich jetzt hier, klar, er hat jetzt, ich fahre jetzt ein, zwei Mal drüber, wenn man jetzt einfach drüber laufen würde, wäre das auch weg. So, man sieht etwas, aber wenn man überlegt, ich bin jetzt hier wirklich fünf, sechs Mal in die eine Richtung und drei, vier Mal in die andere Richtung, das ist natürlich schon extrem. Und das hat er ja so auf der Fläche nicht. Deswegen, ich kann es auch nirgends sehen, dass er irgendwo Beschädigungen reingemacht hat. Auch hier nicht am Eck oder da am Eck. Bisher ist wirklich alles soweit gut. Ja, und ich darf jetzt mal weiter mähen. Und äh, von daher muss ich sagen, ist die Skepsis seither eigentlich total unbegründet. Ja, wir sind beim Update Nummer 2 zum Thema Luba. Und ich habe es einfach, ich bin ja sehr experimentierfreudig und ich habe es mal ausgereizt, weil ich habe ja schon von Anfang an gesagt, dass der Luba Power hat ohne Ende. Die Mähmotoren, die ziehen gnadenlos durch, auch bei meinem dichten Supina-Rasen. Und jetzt habe ich es mal richtig ausgereizt. Bauphysikalisch geht nicht mehr bzw. weniger. Ich habe den Adapter nochmals angepasst und wir sind jetzt bei unglaubliche 15 mm an Schnitthöhe. Und ich muss sagen, die Mähmotoren interessieren das gar nicht, die ziehen voll durch und das bei meinem Rasen, das ist echt absolut fantastisch. Das Schnittbild, das Gras selber wird mega gut abgeschnitten. Es ist ja immerhin eine Sichelmäher-Technologie und da muss man ganz klar sagen, für ein Sichelmäher ist es wirklich ein astreines Schnittbild, ist wirklich gut. Wo man es natürlich sieht, ist einfach die Tiefe. Ihr seht es vielleicht auch, jetzt ist gerade keine Sonne da, das ist super, weil dann sieht man einfach auch mal, dass der Rasen natürlich nicht so schön aussieht bei 15 mm, klar. Vor allem auch Supina, da kommt das Krautartige rüber. Und ich muss auch dazu sagen, selbst mit dem Spindelmäher sind 15 mm bei Supina schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Aber ihr hört es vielleicht auch, interessiert den gar nicht. Der hält die Drehzahl oben und zieht seine Bahn gnadenlos durch. Das bin ich völlig, ich bin völlig beeindruckt, weil ich muss echt sagen, ich bin es so nicht gewöhnt, weil ich nenne es jetzt auch bei Namen äh, Navimo, sprich Segway und Husqvarna durch die 18 Volt Technologie, die sind nicht mal ansatzweise so weit runtergekommen. Die machen schon bei 25 zu und der Mähmotor schaltet ab. Und das muss ich echt sagen, 15 mm Respekt. Zum Thema Schnelligkeit und da bin ich auch mega begeistert. Der braucht für meine Fläche gerade mal eine Stunde. Das packt er natürlich mit einer Akkuladung. Die hat danach noch, der Akku hat danach noch 75 Prozent. Total cool. 
Von der Schnitthöhe, ich bin jetzt aktuell bei ähm, 20 mm. Wir haben hier einen Adapter gebaut, damit ich tiefer runter gehen kann. Und wie gesagt, er ist mega schnell und ihr hört es vielleicht auch. Der hat Power. Der Mähmotor, der hat Power. Das habe ich glaube auch im ersten Video schon gesagt. Der zieht gnadenlos durch. Das ist echt fantastisch. Er bringt nicht einmal irgendwo ähm, eine Fehlermeldung. Er meckert nicht, er hält nicht an. Das bin ich so nicht gewohnt. Jeder Mährobi, der bei mir gelaufen ist, hat seither echt Probleme gemacht, was das Thema Mähmotor äh, anging, weil er einfach zu schwach war und der Luba, der zieht einfach durch. Finde ich total cool, finde ich geil. Und ja, er muss jetzt weichen, er geht, zumindest auf meiner Fläche. Wir testen den ja weiter, wir wollen den natürlich noch weiter testen. Der hat die auch schon beim Alex drüben gemäht. Das haben wir auch richtig cool gemacht. Und zwar, ich habe im Alex seinen Garten als neue Mähzone eingeteilt. Und dann ist er von mir hier rausgefahren, ist er zum, ist er zum Alex rüber. Wir haben natürlich die, das Gartentor aufgemacht, fährt er rein, mäht und fährt wieder zurück. Total cool. Da wird man auch noch ein separates Video bringen, wie cool und wie einfach das funktioniert. Aber wie gesagt, er muss jetzt weg hier. Denn er darf auf die Testfläche, auf unsere Mähroboter-Testfläche mit ca. 1000 Quadratmeter. Und dann kommt hier ein äh, Luba 1000 kommt hierher. Der hat die omnidirektionalen Räder. Dann schauen wir mal, wie die funktionieren in einem normalen Garten. Und äh, der müsste auch die nächsten Tage ankommen. Und dann sehen wir weiter. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt alles abbauen. Ladestation, die habe ich übrigens, die habe ich hier hingestellt, die Ladestation. Ich habe ja im ersten Video gemeckert und habe gesagt, ja voll blöd, die kann man nicht hier aufstellen. Nein, die kann man hier aufstellen, weil ist eigentlich egal, da hat er noch einen guten Empfang. Viel wichtiger ist die RTK-Antenne und die ist ja jetzt hier oben auf dem Spielturm. Und das finde ich richtig cool. Die RTK-Antenne hat eine externe Stromversorgung. Das bedeutet, ihr braucht lediglich nur eine Steckdose. Also ihr könnt sie natürlich an der Ladestation anschließen, ihr könnt sie aber auch an einer separaten Steckdose anschließen. Und das ist, glaube ich, einzigartig in der rtk mähroboter branche weil, so wie es ich weiß oder ich äh, äh, erf erfahren habe, ist eigentlich jeder Mährobi braucht, die RTK-Antenne muss an die Station angeschlossen werden und der hat es separat per Stromversorgung. Das finde ich richtig cool, deswegen ist auch hier die Ladestation und da oben die Antenne. Gut, dann hätte ich gesagt, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden zum zweiten Update. Vielleicht experimentiere ich auch noch ein bisschen, was die Schnitthöhe angeht. Schauen wir mal. Seit einer Woche ist der Luba AWD 5000, der 5000er, hier auf unserer Testfläche. Denn bei mir hat er ja die Tests richtig, richtig gut gemacht. Und hier ist er, wie gesagt, eine Woche und ich muss echt sagen, wir sind mega beeindruckt, begeistert. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, das ist der erste und einzige Robi, der in dieser Woche nicht einmal irgendwo hing. Oder besser gesagt, mit dem konnten wir komplett bis an den Zaun rausfahren und er hat alles geschafft. Das ist echt Wahnsinn. Das ist eine richtige Powermaschine. Er zieht voll durch. Nicht nur leistungsmäßig, sondern er hat immer Traktion. Und ganz ehrlich, schaut euch den Rasen an. Seit einer Woche werkelt er hier auf der Testfläche und der Rasen sieht so gut aus wie noch nie zuvor. Er ist einfach fantastisch geschnitten, mega gleichmäßig. Der ist echt brutal gleichmäßig. Ja, er hat hier schon zwei Tage nicht mehr gemäht, aber er ist mega gleichmäßig. Er ist mega gut abgeschnitten. Da sind keine Franzen, nichts drin. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich, ich bin total beeindruckt und echt total begeistert. Das ist nichts irgendwo ausgerissen, ein richtig, richtig schönes Schnittbild. Vom ganzen System her, wir haben hier trotz Bäume, die sind allerdings, die Blätter kommen jetzt erst, es ist äh, aktuell Mitte Mai, die Blätter kommen, aber er verliert nie seine Position, er meckert nicht, er jammert nicht, er macht genau das, was er machen soll, nämlich mähen. Und das verdammt gut. Hätte ich nicht gedacht. Durch die breiten Reifen hat er, wie gesagt, überall Traktion. Die Bäume, wir haben jetzt ein paar sind ausgespart, ein paar nutzt er seine Sensoren. Und egal wie, egal wo, er macht alles einfach perfekt. Ohne Spaß, er macht es perfekt. Ich kann nicht meckern, es gibt nichts zu meckern. 
Und wir haben jetzt auch einen Extremtest vorbereitet, nicht auf unserer Testfläche, sondern er darf ja auch noch die Wiese mähen. Und da werden wir in ein paar Wochen auch sehen, wie gut er das macht, denn da sind wirklich solche Schlaglöcher drin. Wir sind auf unserer Testfläche und wir haben heute den 19. Mai. Das bedeutet, dass der Luba 5000, AWD 5000, hier auf dieser Fläche zweieinhalb, um die zweieinhalb Wochen fährt. Und er fährt aktuell täglich. Das Wetter, es wird wärmer, man sieht es nicht, aber es wird wärmer. Und der Rasen fängt jetzt endlich an, richtig zu wachsen. Ja, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, er macht einen fantastischen Job. Ich bin echt begeistert, er macht einen fantastischen Job und das ist der erste Merobi, bei dem wir an der Seite keine Probleme haben. Da gehen wir einfach mal drauf ein, weil wir hatten ja hier einen Gardena, wir hatten einen Yardforce, wir hatten den EcoFlow, wir hatten Navimo und alle Mäher machen hier am Rand Probleme. Weil wir haben hier ein etwas abschüssiges Gelände. Ich habe es übrigens nachgemessen, das sind ca. 10%. Und diese 10% verursachen bei den meisten Mährobotern Probleme, weil es exakt am Rand ist. Nicht beim Luba. Der Luba, der ballert einfach durch. Und genau so soll es sein. Dank seinem Allradantrieb hat er hier wirklich null Probleme. Auch hier in diesem Bereich, ihr seht es, wir haben hier ja nachgesät. Wir haben hier nachgesät, das haben wir alles ausgegrenzt. Ja, wächst auch schon ein bisschen. Wir haben hier alles ausgegrenzt und hier ist natürlich auch extrem, aber das packt er auch gut. Macht er echt richtig gut. Das Einzige, was ich hier zu kritisieren und zu bemängeln habe, sind die ausgegrenzten Bäume. Wir haben alle Bäume ausgegrenzt und ich habe es am Anfang nicht ausgegrenzt und da fährt er ziemlich nah ran. Das macht er echt gut. Das Problem ist aber, wenn ich es ausgrenze als No-Go-Zone, dann lässt er einfach viel zu viel stehen. Und da hat er genau die gleichen Probleme wie bei mir natürlich am Pfosten, am Spielturm. Wie hätte es anders sein sollen? Aber ihr seht es mal, hier ist der Baum und er fährt eigentlich hier. Das ist sein Bereich und das ist meiner Meinung nach viel zu viel. Das ist eine komplette Luba-Spur von der Breite, wo er eigentlich näher ran könnte. Und das macht er nicht. Und da muss ich sagen, ich hoffe, dass Updates kommen. Kann ich aber auch so viel sagen, es kommen fast wöchentlich, hätte ich jetzt gesagt, alle zwei Wochen kommen Updates vom Luba, Software-Updates. Und da sind immer ein paar Kleinigkeiten drin, er verhält sich dann immer etwas anders. Und es ist ja ein junges Unternehmen und da glaube ich und bin ich mir sicher, dass sie auch das Problem bald in den Griff kriegen. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Schnittqualität ist fantastisch, richtig gut, die Klingen sind durch. Die müssen wir jetzt wechseln, aber es, er macht wirklich einen fantastischen Job. Heute sieht man es hoffentlich mal besser auf der Kamera. Heute scheint keine Sonne und wenn keine Sonne scheint, dann sieht man natürlich die Unterschiede und die Details viel genauer, als wenn Sonne scheint. Ja, ansonsten auch hier hinten, hier ist gerade Fläche, macht das super. Und ihr seht ihn vielleicht ganz da hinten fahren. Ich weiß nicht, ob man es sieht, weil wir haben seinen Aufgabenbereich erweitert und ich hätte gesagt, wir gehen mal rüber. Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben ein eigenes Video rausgebracht, wie wir den Aufgabenbereich vom Luba AWD 5000 erweitert haben. Denn auf unserer Testfläche hat er sich, ich möchte, ich möchte es nicht übertreiben, ich möchte nicht sagen gelangweilt, aber er kann natürlich deutlich mehr. Und aus dem Grund habe ich gesagt, wir machen jetzt diese Fläche und die hintere Fläche ähm, kartieren wir neu ein als separate Zone. Und hier ist es echt übel. Es ist so uneben, da muss man auch echt aufpassen, wo man drüber läuft oder wie man läuft, damit man sich hier nichts äh, verstaucht. Hier sind richtige Schlaglöcher drin. Das ist Wahnsinn. Und ich muss sagen, der macht super. Hätte ich nicht gedacht, er bleibt hier nicht einmal hängen auf der Fläche. Am Rand, ja, da ist er mal hängen geblieben, da gehen wir gleich noch hin. Äh, Zeige ich euch aber auch warum, weil da würde zum Beispiel so ein kleiner Gardena komplett verschwinden. <lacht> also das ist echt, echt übel und ich weiß nicht, wie er das macht, aber er hat immer sehr gute Traktion und äh, es funktioniert alles tadellos. Also in diesem Bereich ist er mal gehangen, ähm, beziehungsweise hier schräg. Ich habe hier eine No-Go-Zone reingemacht. Hier ist es jetzt echt extrem. Das ist einfach zu viel. 
ihr seht es wirklich, das ist auf das, auf das kurze Stück. Ich kann auch nachher mal drüber fahren lassen und dann können wir es auch einblenden, dann sieht man es vielleicht auch. Also hier ist es wirklich extrem. Hier haben wir eine No-Go-Zone reingemacht, ja auch. Einfach mal das Video anschauen, wir blenden es euch oben ein. Ja, hier Meter, die komplette Fläche, die hat gesamt, wir haben oben mit seinem Bereich auch noch erweitert und die komplette Fläche hat jetzt, das muss ich kurz überlegen, um die zweieinhalbtausend Quadratmeter, alles komplett. Und für diese zweieinhalbtausend Quadratmeter brauche er eigentlich, ja, ich sag mal so 12, 13 Stunden. Das ist so ganz okay. Und ihr hört es vielleicht auch, er mäht und mäht und mäht. Und ich glaube, man sieht es ihm auch an, das ist ein richtiges Arbeitstier. Der sieht echt mitgenommen aus, dreckig aus. Und genau so soll es eigentlich sein. Ja, ich stoppe ihn mal, weil wir hatten letzte Woche hatten wir Dauerregen. Es hat geregnet und geregnet. Und hier war der Rasen relativ hoch. Wir haben ja auch in dem einen Video, wo wir ihn hier eingerichtet haben, haben wir den Rasen nicht vorgemäht. Und haben den laufen lassen und haben dann was festgestellt. Wenn ich den jetzt mal anschaue, und ihr seht es jetzt auch, ich drehe ihn mal rum, jetzt geht es, der Rasen ist wieder trocken. Aber das Problem ist, dass sich der ganze Grasabschnitt hier sammelt, vor allem wenn es nass ist. Und hier in diesem Bereich von dem Messerschutz, das Gras sich so bündelt, dass hier schon gar nichts rein kann. Hier kann kein Gras mehr rein. Dadurch wird es hier nicht mehr geschnitten. Das Problem ist, wird es hier nicht mehr geschnitten, hat er nur noch eine Schnittbreite von hier bis hier und somit bleibt immer etwas stehen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, das zweite Problem. Ihr seht es auch in den Klingen, die sind nicht mehr locker, sondern die sind eigentlich jetzt schon fest durch den ganzen Grasabschnitt und die drehen sich nicht mehr raus. Das nächste Problem, was hinzukommt, wenn er im Nassen mäht, dass sich das, der ganze Teller hier, der ganze Mähraum komplett zusetzt und die Klingen können sich dann nahezu nicht mehr drehen, beziehungsweise die Messerscheibe dreht sich nicht mehr und dadurch braucht er brutal viel Akku und statt drei Stunden mäht er dann lediglich nur noch eine Stunde bis eine Stunde 20. Und richtig mähen tut er auch nicht, weil das Problem ist einfach, ähm, das ganze Nasse, das wird immer schwerer, immer dicker. Das bedeutet, man muss den Mehrtellerraum deutlich öfters reinigen. Und das finde ich negativ. Ich habe einen Hersteller angeschrieben und der hat auch gemeint, dass sie die den Messerschutz abändern wollen. Die schicken uns jetzt auch einen Prototyp zu. Wir sollen es mal testen, was wir davon halten. Und das werden wir auch machen. Die Klingen sind wie gesagt eigentlich lose, die sind jetzt aber ähm, fest. Und wie gesagt, die müssen wir eh wechseln. Aber das ist uns auf jeden Fall negativ aufgefallen. Im Regen, er kommt gut durch, er hat sehr gut Traktion. Aber anhand von, dem, von der Konstruktion hier bleibt zu viel Gras im Tellerraum drin. Und das ist ein Problem von ihm. Okay, und los geht's. Ja. Allerdings kann ich nur so viel sagen, das Problem hatten wir hier beim wirklich hohen Abschnitt, bei viel Abschnitt. Bei mir daheim habe ich die Probleme nicht. Ich denke mal, es liegt auch daran, wir haben hier 70 mm von der Schnitthöhe und bei mir daheim habe ich äh, 20 mm. Jetzt hat irgendwas ein, ein, eingemäht. <lacht> Jetzt hängt was drin, schauen wir uns mal an, was drin hängt. <lacht> Hat sich was gelöst hier. Ja, hier ist ein Ast. Schaut an. Das hat man auch ab und zu. Hier hängen dann Äste drin. Seht ihr es? Und das kriegt man schon gar nicht raus. Das ist ein Riesenproblem hier. Ich glaube, wir bauen den kompletten Messerschutz hier ab. Da ist jetzt was drin. Da kam was raus. Da ist es. Ja, muss ich danach schauen, da hängt noch irgendwas drin. Egal. Fakt ist, bei mir daheim, ich habe eine Schnitthöhe von 20 mm durch meinen Adapter und da habe ich das Problem nicht. Und ich glaube einfach, das liegt daran, dass hier, wenn der Mähteller, der fährt ja komplett runter und dann habe ich hier zwischen dem Boden und zwischen der Scheibe deutlich mehr Luft und dadurch fällt das Ganze wieder besser raus 
Und da er bei mir ja nicht so viel abschneidet, da er täglich fährt, auf dieser Fläche fährt er allerdings nur alle zwei Tage, dann ist das Grasabschnitt kleiner und dadurch ähm, sammelt sich hier im Mähraum nicht so viel an, beziehungsweise gar nichts. Ich habe keine Probleme, Alex hat auch keine Probleme mit seinen 30, 35 mm Schnitthöhe, hat er auch keine Probleme, die hatten wir nur hier. Auf dieser Fläche, auf unserer Testfläche mit 45 mm, haben wir auch keine Probleme. Ein weiteres Update Ende Mai. Viele Tage, Wochen hat der Lupa AWD 5000 hier wirklich perfekt gemäht. Jetzt steht er. Und das ist genau das. Man merkt, dass die Firma Memotion mit dem Lupa eine, neue, eine relativ neue Firma, ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat. Denn es kommen aktuell alle vier, fünf Tage kommen neue Updates raus. Und da muss ich ehrlich sagen, die Updates sind nicht immer vorteilhaft, die sind nicht immer gut. Es kommen auch mal Negativ-Updates raus, so wie jetzt. Das hat mein AWD 3000 daheim genau das gleiche Problem. Blieb einfach auf der Fläche stehen und meldet einen Fehler vom Hubmotor. Das bedeutet, die Schnitthöheneinstellung, die Feststellung. Er, wenn ich die einstellen will, wenn ich ihn jetzt heimfahren lassen will, der pulsiert immer, der geht hoch, runter, hoch, runter. Das ist ein Software-Bug. Wir haben dann auch gleich mit Motion geschrieben. Bei meinem AWD 3000 war es über Nacht wieder weg. Wir hoffen, dass es jetzt beim AWD 5000 auch über Nacht wieder weg ist. Also ihr merkt schon, ihr müsst euch auch beim Kauf darauf einlassen, dass der Robi nicht 100% perfekt funktioniert. Er ist schon käuflich, man kann ihn kaufen, aber stellt euch darauf ein, dass mal ein oder ein paar Tage dabei sind, wo der Robi nicht so gut funktioniert, wie er zuvor funktioniert hat. Das haben wir jetzt mittlerweile bei jedem Modell festgestellt. Wie gesagt, die spielen und experimentieren aktuell sehr viel an der Software rum und wie gesagt, nicht immer von Vorteil. Vor kurzem haben wir noch gemeckert, dass der Luba AWD 5000 ein Software-Bug hat und den, den Mähmotor immer hoch und runter äh, gemacht hat. Und was war? <lacht> Über Nacht war es behoben und jetzt, ein paar Tage später, kam ein sehr großes Update, ein gigantisch großes Update. Die App wurde komplett überarbeitet und natürlich für jeden Robi von 1000er, 3000er und 5000er eine komplett neue Software entwickelt. Und jetzt gibt es eine richtig coole Funktion. Also er geht übrigens wieder und jetzt gibt es eine richtig coole Funktion. Und zwar kann man jetzt die Grenzen weiter raussetzen oder auch weiter reinziehen. Also wenn ihr euch verfahren habt oder Problem, doch Probleme erkannt habt, müsst ihr nicht alles neu einkartieren, sondern ihr könnt einzelne Grenzen wieder verschieben. Richtig cool und wie cool das ist, zeige ich euch. Ich muss nämlich hier, weil das war ein Punkt, warum der Robi, der ist mehrere Male hier gehangen, hat aber nichts mit dem Robi zu tun, weil, schaut mal an, Jetzt bin ich normal und hier geht es mal richtig runter. Es geht hier schlagartig, da ist ein richtiges Loch drin und das geht schlagartig hier 15 cm runter und da ist er immer gehangen. Und wie cool das ist jetzt mit der App, das zeige ich euch jetzt kurz. Denn wir fahren einfach mit dem Robi hier an die Grenze hin, gehen dann auf Bearbeiten und sagen, wir wollen die Grenze verschieben. Drücken dann auf Start und fahren mit dem Roboter die Kante entlang, die wir nicht mehr wollen. Und schon speichert er eine neue Karte bzw. grenzt das komplette Gebiet aus. Selbst hier war es relativ tief, wie ihr gerade gesehen habt. Ein tiefes Loch. Ich fahre jetzt bis hier hin und schaue mir das Ganze mal an. Ja, das passt soweit. Ich fahre noch ein bisschen vor. Und fahre wieder an die Grenze hin. So. Das war's. Schau mir das Ganze auf der Karte an. Ja, würde sagen, das passt soweit und drücke auf Speichern. Und jetzt hat er schon eine neue Karte erstellt, beziehungsweise die Grenzen abgeändert. Und das finde ich eine richtig, richtig geile Funktion. Und das von vor ein paar Tagen ist schon wieder vergessen. Nächstes Update, Ende Mai. Ich befinde mich auf der Testfläche und langsam bin ich etwas genervt von dem Luba AWD 5000. Es kommen gefühlt, ich glaube die letzten drei Tage sind zwei Updates raus. 
Und gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern es ist so, der Luba wird immer schlechter. Ich habe keine Ahnung, was die machen, aber, nicht, aber keinen guten Job, sage ich ganz ehrlich. Hardwaremäßig nach wie vor das Ding top, da gibt es gar nichts. Aber softwaremäßig, der war gigantisch gut, bis sie angefangen haben rumzuspielen. Und mittlerweile haben wir echt Probleme. Wir sind ähm, zwei bis drei Mal am Tag sind wir hier auf der Testfläche und tragen jedes Mal dieses Scheißteil 100 Meter wieder rüber in die Ladestation, weil er irgendeinen Fehler meldet, obwohl es eigentlich gar kein Fehler ist. Wie gesagt, die letzten Tage nervig. Zum Glück habe ich Urlaub, <lacht> sonst wäre das gar nicht machbar. Und wir wissen auch nicht, was jetzt schon wieder das Problem ist. Im Messerteller hängt nichts drin, die drehen alle. Ich habe keine Ahnung, warum er Fehler meldet. Er ist einfach hier, mitten, nahezu mitten auf der Fläche stehen geblieben. Wir nehmen ihn jetzt, tragen wieder hinter. Und ich glaube, man sieht es auch, was er gemäht hat. Er, mäht, er, er packt aktuell nicht mehr seine Fläche. Er packt unsere Testfläche nicht, er packt diese Fläche nicht weil er einfach permanent hängt, nicht nur am Rand, sondern auch auf der Fläche mittendrin bleibt er einfach stehen. Ja, wie gesagt, aktuell haben sie die Software zu Tode geupdatet. Ich bin aktuell nicht begeistert. Vor, vor drei Wochen war ich noch mega begeistert, jetzt bin ich nicht begeistert und ich weiß nicht, was ich aktuell von dem Luba halten soll. Da sind wir wieder Anfang Juni und ihr habt es gesehen, wir sind aktuell an einem Tiefpunkt, weil der Roboter nicht so ganz funktioniert durch die ganzen Updates. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem mega zuversichtlich, weil das Gesamtkonzept vom Luba AWD 5000 passt einfach. Hardware-technisch ist er verdammt gut. Es ist eine absolute Powermaschine. Die Räder, die machen nicht mehr oder weniger Fahrspuren oder Schäden in euren Rasen als alle anderen getesteten Robotern. Und ich bin der Meinung, dass sie auch das Problem mit der Software definitiv in den Griff bekommen, weil man merkt schon, es geht schon immer etwas weiter voran. Die haben natürlich noch sehr viel Arbeit. Die App wird permanent verbessert. Es kommen neue Funktionen hinzu. Und ich glaube, jeder, der mal auch etwas softwaremäßig unterwegs ist, weiß, wenn neue Features rauskommen, die bringen dann nicht nur ein, zwei Probleme, sondern auch mehrere Problemfaktoren hinzu. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass sie auch dieses Problem in den Griff bekommen. Wir werden natürlich alle drei weiter laufen lassen, weiter testen. Und wenn es euch interessiert, einfach Kanal abonnieren und weiter verfolgen. Was ich auch noch sagen kann, ist, dass der Gesamtroboter, auch was die Sensorik angeht, wirklich sehr gut ist. Auch im Randbereich wird er immer etwas langsamer. Er erkennt Hindernisse sehr gut, sehr schnell. Auch in meinem Spielturmbereich hat er alles sehr gut erkannt. Das eine oder andere um die No-Go-Zone und äh, alles, was man so ausgrenzen möchte, lässt er halt noch zu viel stehen. Aber auch da bin ich mir sicher, werden sie softwaremäßig nachjustieren. Prinzipiell kann ich euch zum Kauf, soll ich euch eine Empfehlung geben oder nicht? Ich sag mal für alle Ungeduldigen, ja, ihr macht nichts falsch, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass nach einem Update der Roboter eventuell etwas schlechter ist als zuvor oder dann alle Probleme plötzlich behoben sind. Bedeutet, kurz gesagt, ihr bekommt wirklich einen sehr guten Robi, allerdings ist er noch nicht ganz perfekt ausgereift, da müsst ihr leider noch etwas warten, aber es kann sich sehr schnell ändern. Wie gesagt, wir haben jetzt Anfang Juni 2023 und es kann sein, wenn dieses Video bereits raus ist, Mitte Juni 2023 sieht es plötzlich anders aus. Wenn ihr die nächsten Videos vom AWD 1000 und 3000 nicht verpassen wollt und auch ein Update-Video zum 5000 nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, das nächste Mal wieder reinschauen. Wir würden uns freuen und wir bedanken uns. Ciao.